آية اليوم آية عظيمة آية جليلة جمعت لينا أوجه البر والخير تأخذ بيد صاحبها للسعادة الدنيوية أو الأخروية قال عنها الإمام القرطبي رحمه الله هذه آية عظيمة من أمهات الأحكام وقال عنها الإمام الثوري رحمه الله من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام وأخذ بمجامع الخير وقال عنها الإمام ابن تيمية رحمه الله هذه الآية عظيمة وجليلة القدر من أعظم آي القرآن وأجمعه لأمر الدين والخلاصة من كل هذا أن هذه الآية الكريمة آية لخصت الدين كله جمعت لنا العقائد والعبادات والأخلاق قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون لم يكن أمر تحويل القبلة بالأمر الهين على المسلمين وحدث بالبلا شديدة وصار لكل ملة قبلة خاصة فتوجه المسلمون إلى الكعبة المكرمة واليهود إلى بيت المقدس والنصارى إلى جهة المشرق وقال السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فأراد الله عز وجل أن يبين لنا أن البر كله ليس فقط في تحويل القبلة وأن البر ليس في التوجه إلى جهة المشرق أو المغرب فاستقبال القبلة في حد ذاته ليس مقصد ولكنه وسيلة للصلاة والبر اسم جامع لكل أوجه الخير والطاعة لله ورسوله ومن تمام الإيمان أن نأتي بالبر كله وليس بعضه وأصل كلمة بر من البر الواسع الممتد فإن كان ذاك ليس هو البر الخالص وليس البر كله فما هو البر كله تلك هي الإجابة ذاك هو البر كله بر في العقائد وبر في العبادات وبر في الأخلاق فلهذا الكون إله واحد هو الله عز وجل موصوف بالكمال ومنزه عن كل نقصان قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والإيمان بالله هو قمة الإيمان بالغيب ويترتب عليه كل إيمان والله عز وجل متفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات فإن آمنا بالله وجب علينا أن نؤمن بكل ما أخبرنا به فنؤمن أنه بعد الموت هناك يوم للحساب والجزاء هو اليوم الآخر ونصدق بالبعث والحساب والثواب والعقاب ونؤمن أيضا بالصراط والجنة والنار ونؤمن أيضا بالملائكة الموصوفون لنا في القرآن والسنة ومن لم يؤمن بالملائكة فقد أنكر الوحي والنبوة والملائكة مخلوقات نورانية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولماذا قدم الله عز وجل الإيمان بالملائكة على الإيمان بالكتاب والنبيين وذلك لأن الملائكة خلقوا أولا ثم كان الوحي إلى الأنبياء والمرسلين ووجب علينا الإيمان بجميع الملائكة من علمنا منهم ومن لم نعلم والكتاب وهو اسم جنس لكل كتاب منزل من عند الله وعلى قمتها القرآن الكريم ونؤمن بأن الأيدي البشرية قد طالت جميع الكتب السماوية المنزلة بالتحريف والتبديل والتغيير ما عدا القرآن الكريم ولذلك جاء القرآن الكريم مهيمنا وناسخا لكل الكتب السماوية السابقة وأن الله عز وجل ما فرط في القرآن الكريم من شيء 
والنبيين بدءا من آدم عليه السلام وإلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين استفاهم الله عز وجل لهداية الناس ومن أنكر نبوة نبي واحد خرج من دائرة الإيمان